Las mariposas son importantes para la vida en este planeta. Nosotros nos delitamos observándolas, en nuestro caso estudiándolas como entomólogos, puesto que están algunas de ellas amenazadas. Es necesario buscar su protección, aunar esfuerzos para su conservación. Solo tienes que pensar que un ecosistema es como la torre de Yenga. Nosotros estamos arriba del todo y ahora mismo no estamos sacando piezas. Y en algún momento eso se va a ir abajo. Las mariposas tienen la ventaja de acercar al público al problema de, de la conservación. Es tan importante conservar las especies de animales pequeños como las más llamativas, las más grandes. Es un grupo especialmente atractivo para participar en el contexto de lo que nosotros trabajamos más, que es la ciencia ciudadana, para hacer esa seducción ambiental. De hecho, en, en Natusfera, la explicación inicial que se hace, se hace con unos símbolos donde salen las mariposas. Probablemente dentro de los invertebrados sean el grupo más representativo en ese sentido. Te das cuenta que la gente que mete un poquito la nariz enseguida se engancha y empieza a conocer y el boca a boca corre bastante bien. ¿no? Es un mundo fascinante, lleno de belleza. Son criaturas muy pequeñas, como todos sabemos, que la gente en general desprecia o no presta atención. Es un mundo ilimitado del que puedes aprender muchísimo y conocer más de la naturaleza. La gente en general, las mariposas las puede diferenciar de cualquier otro tipo de insecto, pero otros aspectos de ellas como su morfología, biología o etología que no se conoce y hay mucho que estudiar y enseñar. Ferentia surgió para cubrir una necesidad que creíamos que existía en España y era la de acometer medidas tanto de estudio como de conservación como de divulgación de la importancia de las mariposas. La labor de Ferentia es magistral, crea puentes de unión en testamentos y particulares. Para trabajos de medio ambiente es esencial que se creen estos vínculos con intercambio de información de manera que fluya entre todos para trabajar en proyectos comunes. Se ha ayudado a proteger especies, a delimitar micro reservas, a que políticos se conciencien también de que deben de apoyar a la protección de mariposas de zonas específicas para que podamos seguir disfrutando de ellas. Fue una sorpresa para nosotros cuando se pusieron en contacto con el ayuntamiento y nos dieron a conocer ese mundo que estaban ellos generando, creando, en, digamos, proteger a todas las especies de la mariposa, ya no solo de la Galaesia, pero con nombrar la especie del año, pues para nosotros un reconocimiento, sobre todo para el municipio y sobre todo, como he dicho, esta mariposa especie. La experiencia es totalmente indispensable por cuanto se ocupa de estudiar la fauna lipidopterófica que hay y la conservación de las especies que pueden sufrir mermas en su extensión y en su cantidad debido al aumento de la temperatura, pero también de las especies que son dañinas a la agricultura y a la silvicultura. Cumple un papel fundamental en la conservación de las mariposas españolas, sobre todo a nivel divulgativo y a nivel de colaboración científica con muchos equipos. La verdad es que pienso que es una labor encomiable y que debemos de apoyar por la labor que realizan y que llevan a cabo. Desde hace un tiempo que desde el Instituto de Biología Evolutiva trabajamos con Cerintia, son dos colaboradores nuestros con los que intercambiamos información. La asociación nos ayuda mucho a nosotros con observaciones de campo. Intentamos intercambiar esa información, construirla alrededor de unas hipótesis científicas y ofrecerlas de nuevo a Cerintia para que las divulgue. Desde mi trabajo como investigador en el Instituto de Biología Evolutiva de Barcelona, yo ayudo aportando conocimiento científico, haciendo análisis de las muestras que sean necesarias, aportando las respuestas a las preguntas que me hagan desde la asociación y, por supuesto, les estoy muy agradecido en el aspecto contrario, que ellos me ayudan mucho a mí también, porque me ayudan a divulgar mis resultados a la sociedad. Es una barbaridad la activa que es, que provee de un montón de oportunidades, pues al final nuestro tiempo libre, en el tiempo que disponemos, de poder pasarlo bien, de aprender, de conocer sitios diferentes y demás. ¿Y yo qué puedo ofrecer? Pues mi tiempo, ¿no? Pero yo creo que ciertamente nos dan más de lo que damos, ¿no? Me gustan las mariposas, fue de Falintia.